अब मैं समझा इंस्पेक्टर दरअसल इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है इन दोनों ऐप से तो कोई भी धोखा खा सकता है मतलब मतलब ये कि दरअसल ये दोनों ऐप देखने में हू बहू एक जैसे हैं लेकिन असल में है नहीं का, का मतलब कहना क्या चाहते हैं आप जी मैडम मैं सही कह रहा हूँ बदनाम स्पेशल चाहिए सर आपके लिए है। देश को तुम जैसे नौजवानों की सख्त जरूरत है बेटा तो मिसाल हो ऐसे गैर जिम्मेदार नौजवानों के लिए अपना हाथ पांव होते हुए भी अपने किस्मत का रोना रोते हैं कि मुझसे ये नहीं हो रहा मुझसे वो नहीं हो रहा सब बेटा आप क्या कह रहे थे देखिए इंस्पेक्टर हम अभी भी कह रहे हैं इन दोनों ऐप के प्रेजेंटेशन डिजाइन प्रोजेक्शन और इनका वर्क मॉड्यूल बिल्कुल हु एक जैसा है लेकिन अलग अलग लोगों ने इन ऐप को बनाया है समझने की कोशिश कीजिए और मसलन मसलन ये चाय ये चाय अगर आपने बनाई होगी तो कैसी बनाई होगी जहर अब जैसे यही चाय कोई अगर अनाड़ी बनाता है जिसने कभी कोई चाय वगैरह नहीं बनाई है तो वो चाय कैसी होगी वो भी इससे बेहतर बनाएगा हाँ देखा इंस्पेक्टर बस यही फर्क है विनय के द्वारा बनाए गए ऐप में और इस अनऑथोराइज आदमी के द्वारा बनाए गए ऐप से जिससे आम लोगों को लूटा जा रहा है अब पियेंगे तो क्या भैया डेमो दे रहे हो उल्टी आ रही है उसको देख के यही मैं कह रहा था कितनी अजीब बात है कि दिन में दूसरी बार हमें इस तरह डेमो से कुछ समझाया जा रहा है नहीं दरअसल एक लड़का है वो टेक्निकली इस केस में हमारी मदद कर रहा है वो भी जब कुछ समझाता है तो इस तरह डेमो देकर समझाता है इसलिए क्या नाम है उस लड़के का रोहन मैडम सर रोहन 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 कुमार जी आप जानते हैं उसे बदकिस्मती से रोहन मेरा ही स्टूडेंट था बहुत ही स्मार्ट होशियार इंटेलेक्चुअल और जीनियस पर बहुत ही ओवर एम्बिशियस वो बहुत ही कम समय में बहुत पैसे कमाना चाहता था इसीलिए इंस्पेक्टर वो कुछ अनऑथोराइज लोगों के साथ हैकर्स के साथ मिलकर उसने कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कुछ फ्रॉड ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दिया मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की इंस्पेक्टर लेकिन आखिरकार वो नहीं माना तो थक हार के मैंने उसे अपने इंस्टीट्यूट से निकाल दिया बाद में मुझे पता चला कि उसने मेरे ही ऐप के फॉर्मूले का नकल करके उसने अपना एक ऐप बना लिया और उसके जरिए वो आजकल ऑनलाइन ठगी कर रहा है मैंने तो फूड डिलीवरी के लिए ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए ये ऐप बनाया था ताकि लोगों का भला हो सके जिससे रोहन ने अपने तरीके से मॉडिफाई करके ठगी के लिए अपना एक नया ऐप बना लिया शायद ये वही ऐप है इंस्पेक्टर जिसकी धोखे में आप मेरे सीधे साधे स्टूडेंट विनय को यहाँ ले आए हैं अगर ऐसा है तो फिर आप उस ऐप को बंद करने का तरीका भी जानते होंगे अनफॉर्चुनेटली नहीं मैडम रोहन ने इस ऐप को रीडिजाइन किया है और उस हिसाब से इस ऐप को सिर्फ रोहन ही बंद कर सकता है उसके अलावा और कोई नहीं इंस्पेक्टर अब जब सच्चाई आपके सामने आ ही गई है तो क्या मैं प्लीज अपने स्टूडेंट विनय को लेके जा सकता हूँ जी नहीं जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है आप इसे कहीं नहीं ले जा सकते लेकिन डोंट वरी अगर ये इनोसेंट है तो इसे कुछ नहीं होगा इस बात की गारंटी हम लेते हैं और अच्छा है इसके यहाँ होने से हमें शायद इस केस को सॉल्व करने में कुछ मदद मिल जाए ओके okay, इंस्पेक्टर मैं चलता हूँ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी चलता जी मैडम सर और बाबू चल भीतर घर चल मैडम सर आप हमें आदेश दीजिए इस रोहन के बच्चे को हम पकड़ के लाते हैं इसकी मैया का सासू मैया पुलिस का ही गोदी में बैठ के पुलिस का ही दाढ़ी मूंड रहा था पुलिस की दाढ़ी तो सब सब चट है रे कहावत है रे दरिंदा कहावत है किस लिए बैठा है देखिए क्या है जब तक सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती हम कुछ नहीं कर सकते हो सकता है कि ये जॉन झूठ बोल रहा हो सकता है कि ये और ये विनय जान हमें मिस करने की कोशिश कर रहे हो इसलिए पहले सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फिर सोचते हैं कि रोहन को पकड़ कर लाना है या नहीं चीता बिल्लू जी मैडम सर समझ गए जाते हैं अभी और इसका पूरा कुंडली खोद कर लाते हैं हम भी इसके साथ खुदाई करने जाते हैं मजदूर जिंदाबाद चलो हेलो बुआ हाँ पैसों का इंतजाम हो जाएगा अरे बुआ आप आप चिंता मत कीजिए हम आ रहे हैं ना हाँ पैसे लेकर आ रहे हैं और सुनिए अरे गुड्डी की शादी हो बड़ी धूमधाम से करेंगे शादी हम जैन मैडम जैन मैडम सर तेरी आवाज इतनी कांप क्यों रही है बदू सब ठीक तो है ना तू कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना मुझसे बुआ 
नमस्ते बुआ जी हम एस एच ओ हसीना मलिक बोल रहे हैं महिला पुलिस थाने से जी जी वो क्या है कि बदनाम थोड़ा सा भावुक हो गया है बहन की विदाई होने वाली है ना इसलिए बिछड़ जाएगी बहन बस इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गया जी जी हाँ हाँ हमने भी आपके बारे में बहुत सुना है ऑफ कोर्स बदनाम से ही बस मिलना बाकी रह गया जी हम छुट्टी लेकर बिल्कुल आएंगे बदनाम हमारे परिवार का हिस्सा ही है आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा आप धूमधाम से शादी करें जी रखते हैं मैडम शुक्रिया अरे चलना नहीं चलना नहीं पैसे कटेंगे बदनाम तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और वो भी आज ही बिल्लू कहा है जिसके पीछे पड़ गया उसके मुंह से निकले बिल्लू तो पाव है मैं यहाँ हूँ सुख के लिए गया था बचाओ बचाओ ये कौन है ये अब बताइए क्या हुआ आपको नवाब नवाब की हालत की मुझे मुझे गंदी चाहिए मुझे गंदी चाहिए हाँ कितना उखाड़ जाता है फिर नवाब 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 साहब के बारे में नहीं बात कर रहे हम हो गया वो तो नहायत शरीफ इंसान है अपनी सास का शराफत देखिए हाँ तो कैसे किसने की आपकी ये हालत मैडम सर हम वो बस से आ रहे थे तो शॉर्टकट के चक्कर में पता नहीं उसने नए रास्ते से बस ले ली और वो रास्ता जा रहा था घनघोर घने जंगल से और वहाँ वहाँ चंबल के डाकू ने हमारे बस पर हमला कर दिया क्या सब कुछ लूट के ले गए सब कुछ हम ही जानते कैसे जान बचा कर भागे कौन डाकू हम जीते हम तो मना किया था ना आपको कुछ बाजी कर रही थी अपना मनमानी दे दिया वहाँ पे सिंह जाके बोला था जंगल का रास्ता मत लीजिए मत लीजिए मत लीजिए देखिए अपना मनमानी करती है भुगती है एक मिनट एक मिनट एक मिनट माँ कंफ्यूजन है उसको प्लीज जरा क्लियर कर दीजिए मतलब जंगल में चंबल के डाकू कैसे चंबल में जंगल नहीं है और जंगल में चंबल हो नहीं सकता है फिर ये जंगल में चंबल के डाकू कैसे माँ अब डाकू है तो चंबल के ही होंगे ना और गोली चलने से पहले मैडम से ये थोड़ी ना सोचती है कि जंगल से चल रही है कि चंबल से चल रही है सब कुछ सब कुछ लूट लिया कब तक तो ने बस इतना ही बचा पाए हम ये क्या है ये क्या है माँ ये है क्या पुष्पा जी ये बहुत लंबा उधर देखो खींचो अरे हाँ वो हम चीना चपटी कर रहे थे ना डाकू से तो उसकी धोती हमारे हाथ लग गई डाकू की धोती तो माँ ठंड में डाकू क्या पहनेगा उसकी चिंता है तुमको माँ ये क्या है माँ ये ये पहिया है हमारे ट्रॉली बैग यही तो छीन रहे थे हम डाकू से और उसकी धोती हमारे हाथ लग गई पुष्पा जी यहाँ भी यही हाल है तुमको क्या हुआ अरे हमको भी लूट लिया है बर्बाद हो गया हम कहीं के नहीं रहे ऑनलाइन डाकू ने लूट लिया पूरा वो देखो अंदर ऑनलाइन डाकू खड़ा है वो देखो भाटी ये ये तो बहुत अच्छा शरीफ खानदान का लड़का लग रहा है मैडम सर हाँ शरीफ और खानदानी से ज्यादा है मैडम सर रोहनवा जो है ना वो बहुत ज्यादा शरीफ और खानदानी है माँ के आने पर खुश हुए बताओ ना यार हाँ माँ मैडम सर वो एकदम गाय है गरीब गाय है सुबह उठते ही भगवान का नाम लेता है और घर से बाहर निकलता है एकदम सीधा साधा लड़का है भगवान के नाम पे दे दे बाबा भगवान के नाम पे दे दे भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबा बेबी आ गए दान गिर के चले गए आया 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 हमको कोई भीख दे दो हम बहुत गरीब हैं नाम दे दो अभी तुम साइकिल पे हो दो दिन के बाद टू व्हीलर चलाओगे बाबा चलो चलो अबे क्या इतने हट्टे कट्टे हो के अपने लुगाई से भीख मंगवाते हो चलो मेरे साथ मैं काम दिलाता हूँ अबे हम काम पे ही है जड़े ले आलू निकल निकल उधर गए ना चलो ना भगवान के नाम पे दे दे बाबा बिल्लू जी 
हाँ भाभी ये मुझौसा कब आएगा क्या पता दिन से रात हो गई दाढ़ी निकलने को आई लेकिन ये नहीं निकल रहा है अरे हो आ गया आ गया उधर देखो तो देखने वाला कोई नहीं है मैया मैया मैडम सर या तो जॉन झूठ बोल रहा है या फिर रोहन सच में सुधर गया दोनों ही सूरतों में वो बेकसूर है हम्म लगता तो ऐसा ही है आप लोग ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ये रोहन ना बहुत ही शातिर है धूल चौक रहा है सबकी आंखों में वैसे हम भी मानते हैं मैडम सर जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता ये लड़के इतने सीधे साधे नहीं होते अब हमारे लल्ला को ही लो मैं लल्ला टेढ़ा है हमारा लल्ला टेढ़ा नहीं है वो एकदम सीधा है सीधा गाय है एकदम गाय है मगर वो उसका एक दोस्त था हा? पता है वो क्या करता था मैडम सर घर से निकलता था ना कुर्ती वुर्ती पहन के तिलक लगा के ऐसी एकदम सीधी मांग बनाकर घर से बाहर निकलता था और सीधा जाता था मॉल में वहाँ कपड़े बदल कर बाहर घूमता था और पूरा दिन शहर में घूम कर सिगरेट पीता था शराब पीता था पार्टी करता था तो जब तक ये पूरी कहानी सामने नहीं आती सच्चाई का पता नहीं चल सकता और अब सच का पता लगाएंगी आप करिश्मा सिंह रोहन के पीछे लगकर और इस काम में आपका साथ देंगी पुष्पा जी हम मैडम सर इनके साथ <coughs> हमारी तबीयत थोड़ी नासाज है अच्छा तो एक काम कीजिए आप परमानेंट छुट्टी ले लीजिए <laughs> पुष्पा सिंह रिपोर्टिंग मैडम सर सदैव आपकी सेवा में तत्पर वेलकम बैक पुष्पा जी माँ आती ही काम मिल गया तुमको पड़ी हमारे काम की पड़ी है क्या हुआ कुछ पता चला बिल्लू ने तो यही बिल्डिंग बताया था हाँ। पर यहाँ पे रोहन नाम के इंसान को कोई नहीं जानता है हमने पहले ही कहा था हाथी के दिखाने के दाता अलग होते हैं और खाने के दाता अलग होते हैं एक इंसान जो होता है ना वो हजारों मुखौटे लेकर घूमता है जैसा मौका वैसा मुखौटा अब खुद को ही देख लीजिए थाने में अलग और हमारे लल्ला के सामने अलग लल्ला से याद आया ना लल्ला लल्ला से ही याद आएगा ना आपको लल्ला से ही याद आएगा लल्ला की याद थोड़ी ना आएगी आपको लॉक कर रहा है साइकिल गया क्या आगे चली चली कहा चली चली कहा जा रही है अंदर नहीं जाना है अरे नहीं पर अंदर जाएगा तभी पता चलेगा ना उसका ऑफिस कौन सा है पूरे बिल्डिंग में हाँ तभी तो पता चलेगा ना कहा पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और ये साइकिल उसका यहाँ खड़ा है तो आएगा तो यहीं से आएगा ना यहीं मिलेगा ना आपको हाँ सर इसलिए यहीं वेट कर दे बच्ची है क्या बचपना नहीं जा रहा है क्या और हम यहाँ पिकनिक बनाने नहीं आए काम करने आए हाँ पता है पता है काम ही कर रहे हैं हम क्या कह रहे हैं काफी समय हो गया वो अभी तक बाहर नहीं आए अंदर चले क्या चलिए रख के चलते हैं अच्छा नहीं लगेगा ना अंदर यही घड़ी तो हमने रोहन के हाथ में देखा था इसका मतलब ये रोहन ही है जो आया था साइकिल पर मगर निकल रहा है मोटरसाइकिल पर बीस बदल कर तुम्हारी मैया के सासू मैया चलो करिश्मा सिंह ये सब मैडम सर ये तुम्हारी हिम्मत हाँ हाँ ठीक है ठीक है मैडम सर यही है सारे टंटे का असली जड़ पूरे रैकेट का जिम्मेवार यही इंसान यही हमारा मुजरिम है यही लड़का क्या बात है बहुत हुआ मासूम लोगों के पैसों पे आयाशी करना अब सरकारी पैसों पे ना तुम्हारा सेहत बनाते हैं लेकिन फिर भी हम इस बात को कोर्ट में कैसे साबित करेंगे ये प्रूफ कैसे करेंगे इसने जो कुछ भी किया है हम बताते ना मैडम सर हमारे पास सबूत है एक मध्यम वर्गीय परिवार का साधारण लड़का जो स्कॉलरशिप के रहमो करम पर जी रहा है 
उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है आप देखिए अभी फ़ोन गिफ्ट कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को जो एक लाख से कम का नहीं होगा महंगी बाइक है महंगा लैपटॉप है ये सब पैसे कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे पास जवाब है चलना नहीं है फ्रॉड आदमी पैसे दे मेरे पैसे वापस कर मेरे बहन की शादी के लिए पैसे थे वो होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन टेक इट इजी गिव मी अ मिनट मैं अभी सबको सब कुछ क्लियर कर देता हूं मैं सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता हूं ये जो फोन है ना मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए लिया वो भी इंस्टॉलमेंट पे लिया इसकी रिसिट है मेरे पास मैं दिखाता हूं आपको लो देखो रही लैपटॉप की बात वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो मुझे स्कॉलरशिप पे मिला है और मैंने वो बाइक अपनी मेहनत से कमाई की ली है मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं दिन रात एक करके मैंने वो बाइक ली है उसका भी इंस्टॉलमेंट की रिसीट है मेरे पास दिखाता हूं मैं आपको ये लो ये लो देखो अभी देखिए हाँ हाँ रही मेरे बैकग्राउंड की बात तो हाँ मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो इसका क्या ढिंडोरा पिटू मैं अपने फ्रेंड के आगे और वो जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं मैं क्यों ना वो लाइफस्टाइल स्टाइल जी मैं भी तो वही सब डिजर्व करता हूँ जो वो करते हैं वही तो कर रहा हूँ मैं क्या गलत कर रहा हूँ मैं इसमें मैडम सर इसकी बात तुम्हें बताइए ये शब्दों के खेल खेल रहा है आप हमें बस परमिशन दीजिए अभी इसका सारा खाया पिया ना हम अब भी उगलवा देंगे करिश्मा सिंह प्लीज कंट्रोल योर मैडम इनके परमिशन का तो पता नहीं आप अगर परमिशन दे तो कहना है लीव वो क्या ना मेरे दोस्त बाहर खड़े हैं अब वो इम्पेशेंट हो रहे हैं अब वो कहीं मीडिया ना बुला ले बात फालतू में बिगड़ जाएगी इससे बेटर है मैं कैन आई लीव विथ योर परमिशन ठीक है थैंक यू मैम 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 फोन थैंक यू अब इससे मुझे लगता है मेरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे गुड्डे की शादी टूट जाएगी सब मेरी बेवकूफी की वजह से अरे ऐसे बेकार इंसान को जीने का कोई हक नहीं है कोई हक नहीं है क्या बकैती कर रहे हो तुम अरे इतना बड़ा शरीर है मगर चूहे जितनी भी हिम्मत नहीं तुम्हें खबरदार चूहे मरने मरने की बात की तो हम सब है ना तुम्हारे साथ ये हमने आज सुबह ही पैसे निकाल लिए थे बहुत ज्यादा नहीं है पर जितने थे उतने तुमको दे रहे हैं ले ली हम हमारे जोड़ दिए इसमें हाँ सब है सब बदनाम हम भी तुम्हारे लिए पैसा कुछ लेकर आए थे भाई रखना यार तुम मैं ये पैसे नहीं ले सकता इसे आप मेरी नादानी कहिए या मेरी खुददारी मेरी बहन की शादी तो मेरे ही कमाई से होगी मैडम सर कोई और तरीका नहीं है क्या उस ठग तक पहुंचने का एक तरीका है अगर किसी तरीके से उस शख्स के फोन का क्लोन बनाया जा सके जिसने बड़े ही शातिराना तरीके से मेरे उस ऐप को रिडिजाइन किया है तो हम उसका फोन उस क्लोन के जरिए उस ऐप को रोकने की कोशिश कर सकते हैं क्या ये पॉसिबल है सर बिल्कुल पॉसिबल है मैडम आखिर सारे डेटा मोबाइल से ही तो अपडेट होते हैं बस एक बार किसी तरीके से उसके मोबाइल में घुसने का मौका मिल जाए फिर उसका फोन वो ऐप तो क्या हम खुद जब चाहे जैसे चाहे उसकी लाइफ को ऑपरेट कर सकते हैं करिश्मा सिंह आप कैसे करेंगे हम नहीं जानते लेकिन हम लाएंगे ना क्लोन रोहन के फोन का क्लोन हम लेकर आएंगे कैसे कैसे लाएंगे आप उसके लिए आपको उसे माफी मांगनी पड़ेगी और करिश्मा सिंह किसी से माफी मांगेंगे नहीं 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 मैडम से ये हो ही नहीं सकता ये असंभव है सिद्धांतवादी है पुष्पा जी चूरन नहीं है हम हमको पता है हमें क्या करना है अगर माफी मांगना ही विकल्प है तो हम मांग लेंगे
आप लोग आइए आइए अंदर आइए 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 ना बैठिए आओ बैठ बोलिए अब मैं और क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए और प्लीज अगर आप लोग कोई नया एलिगेशन लेकर आए मुझे अरेस्ट करने के लिए और ये अरेस्ट करने का ड्रामा करने वाले हैं तो प्लीज मेरे पास ये वक्त नहीं है हम तुम्हें यहाँ अरेस्ट करने के लिए न, नहीं आए हैं हम तो यहाँ बताने के लिए आए कि तब तब करिश्मा जी को पता नहीं था ना कि तुम्हारे पास तुम्हारी बेगुनाही के इतने सारे सबूत है इसलिए गलती से तुमको अरेस्ट कर लिया मगर आज उसी के लिए वो तुमसे माफी मांगने के लिए आई है करिश्मा जी I can't believe it. मतलब सच में आप सॉरी बोलने आए मुझे आप ठीक है मैं आपके सामने खड़ा हूँ मांगिए माफी बोलिए सॉरी मांगिए मांगिए माफी मांगिए बोलिए सॉरी ना 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 ये कोई सॉरी हुआ मतलब आपके चेहरे पे दिखना तो चाहिए कि आप सॉरी बोल रहे हो मतलब कोई इंसान अगर सॉरी बोलता है तो पता तो चले कि सॉरी बोल रहा है तो मा� For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.